프렌치 스타일의 스커트 트리 소개해드려요 저도 가볍게 쓰는 건 대충 사고 쓰고 하는데요 제가 반평생을 나름 좋은 것만 눈으로 보고 살았던 디자이너라서인지 인테리어에 관련된 건 조금 신경을 써서 구매하는 편이에요 크리스마스 트리 제안도 여러 개 받았는데요 딱히 마음에 드는 제품이 없어서 고민하던 중에 브랜드 이름 듣고 바로 이거다 했어요 르자당 이라고 아시나요? 꽃이나 소품들 사러 고속터미널 갈때 종종 봤던 바로 그 유명한 꽃집이기도 하고요 조금만 관심 있게 보시면 유명 호텔이나 샵에도 매년 트리를 설치하는 트리 맛집입니다 트리는 사실 이미지로만 보면 그게 그거로 보여요 특히나 트리는 이미지만 보시고 구매하시면 안 되고요 브랜드를 보고 구매하셔야 해요 불 꺼진 느낌에 조명만 반짝이는 느낌으로 사진 찍으면 사실 트리는 다 있어 보이거든요 트리는 불 꺼졌을 때도 예쁜 트리가 정말 예쁜 트리예요 10년을 쓰실 수 있는 트리인 만큼 꼭 믿음 있는 곳에서 구매하시길 추천드려요 이번에 제가 공동 구매하는 이 트리도 오랜 시간 트리를 납품하고 설치하면 알게 된 르자당만의 노하우를 담아 제작한 트리고요 안다즈, 소피텔 등 호텔 납품되는 그 동일한 프리미엄급 트리입니다 제작 공정, 디테일, 퀄리티, 형태까지 많은 시간 르자당에서 공들여 준비한 트리로 저가 트리와는 비교할 수 없습니다 진짜 나무 같은 디테일을 살리려고 노력했는데요 그 디테일은 여기서 확인하실 수 있어요 먼저 두 가지 소재를 사용해서 실제 같음과 볼륨을 모두 살렸어요 보통 저렴한 트리들은 PVC라는 폴리 염화 비닐의 소재로만 되어 있어요 이런 느낌이 PVC 소재 잎이라고 보시면 돼요 르자당 트리는 트리 안쪽을 PVC로 채워서 풍성함을 줬고요 겉부분을 PE 소재로 표현해서 좀더 나무 같은 실제감을 두어서 트리의 퀄리티를 높여주었어요 이 PE 소재는 정말 구상나무 디테일 같죠? 불 끄고 그냥 둬도 마치 진짜 구상나무 같은 내추럴함이 전 너무 마음에 들었습니다 실물 깡패예요 이두 가지 소재와 각각 색감을 어떻게 사용하는지에 따라 보여지는 트리의 퀄리티가 달라지게 되는데요 르자당은 15년간 플로리스트로 활동한 전문가의 노하우가 녹아들어가서 고급스러운 트리답게 가장 조화로운 트리의 색감과 형태를 찾았습니다 이뿐 아니라 트리의 모습이 더욱 자연스러운 이유는 툭 하고 자연스럽게 내려오는 가지가 트리의 다리를 가려주기 때문이에요 저렴한 트리들은 가느다란 트리 기둥이 아래 보이고 중간 부분부터 가지가 나오는 경우도 있는데요 그러면 인조트리 느낌이 훨씬 강하게 나죠 다리가 보이고 안 보이고 차이가 꽤 커요 잎이 내려온 자연과 같은 모습을 보여주기 때문에 의자당 트리가 더욱 진짜 나무처럼 보여지는 이유입니다 가까이 봐도 예쁘지만 멀리서 보면 진짜 구상나무처럼 보여요 그런데 스커트 트리 공동 구매하시는 분이 많진 않더라고요 아무래도 팁이 한 단계 더 들어가서 저가형 대비 가격이 높아서인 것 같아요 하지만 트리는 한철 쓰고 버리는 제품이 아니라 몇 년은 잘 사용하셔야 되는 트리니까 이왕이면 호텔에서 가장 많이 설치되는 스타일인 스커트형으로 구매하셔서 고급스럽고 실제 같은 느낌을 더 내주시면 좋겠죠 트리를 한두 개 보신 분은 그 트리가 그 트리네 하실 수 있는데요 저도 공동구매 앞서서 다양한 트리를 보고 났더니 이제는 사진만 봐도 이게 좋은 트리인지 아닌지 감이 조금 잡혔습니다 제가 발견한 르자당 트리의 장점을 이두 가지 말고도 좀더 디테일하게 들어가서 말씀드릴게요 한때는 하단 부피가 큰 그런 트리가 유행하기도 했는데요 하단 둘레가 너무 크면 집이 좁아 보일 수 있어요 부피 차지를 많이 하지 않으면서도 풍성하고 예쁘게 올라가서 집에서 뿐 아니라 카페나 레스토랑 같은 업소에서 한쪽에 두고 사용하시기에도 좋아요 또 가지 부분이 일렬로 이렇게 자로된 것처럼 좁아지는 가지들도 있는데요 규칙적이면 인조티가 더확 나겠죠? 르자당 트리는 팁 가지의 높이가 살짝 비정형으로 되어 있어서 트리가 더욱 진짜 나무처럼 느껴져요 또한 같은 180cm 기준으로 저렴한 트리의 가지수가 평균 500개라면 르자당 트리는 958가지라서 저렴한 트리 대비 거의 두 배의 촘촘한 형태로 만들어졌어요 그래서 더 퀄리티 있게 느껴지는 거죠 같이 구매하실 수 있는 400구 전구는 요즘 트렌드인 좁쌀 전구이고요 반짝임을 극대화하는 전구입니다 400구가 한 개이므로 150cm 트리에는 세 개를 구매하셔서 1200구로 사용하시면 좋고요 180cm 트리에는 400구짜리를 4개 구매하셔서 1600구로 활용하시는 것이 기본 추천 전구수입니다 좀더 풍성하게 반짝거리는 것을 좋아하시면 그것보다 한두 세트씩 더 구매하시면 됩니다 저는 180cm 트리인데 400구 전구를 5개 구매해서 
사용했습니다 더 반짝이면 확실히 더 풍성해 보이고 좋은데요 제가 추천해드린 정구수보다 작게 하시면 트리를 다 두를 수가 없어서 기본은 꼭 구매해 주시기 바랍니다 그리고 전기코드인 어댑터도 같이 구매하셔야 됩니다 그럼 본격적으로 트리를 설치해 볼까요? 150cm 트리는 2단으로 180cm 트리는 3단으로 되어 있어요 첫 번째로 지지대를 X 모양으로 세우세요 그리고 나사를 지지대에 꽂아서 돌려주시는데요 고정된다는 느낌까지만 조여주시면 됩니다 그리고 150cm면 1단, 180cm면 2단인데요 저처럼 단을 다 세우시고 전구를 감으셔도 되고 한 단씩 올리시면서 감으셔도 됩니다 리자당 트리는 조립 시 손쉽게 피고 접을 수 있도록 우산살 방식으로 제작됐어요 우산을 펼치기 전에는 이렇게 보면 볼품없어 보이죠? 이제부터 우리의 일은 장갑을 꼭 끼시고 빈 공간이 없도록 최대한 잎들을 내려주며 펼쳐주시면 돼요 조금 고된 작업이 되실 수 있으니 캐롤을 틀고 즐겁게 감아보시는 건 어떨까 합니다 그 다음엔 전구를 감아주시면 되는데요 전선의 길이를 생각하셔서 맨 아래부터 감아주시면 됩니다 전구를 켜고 작업하셔야 빈 부분이 어딘지 확실히 아실 수 있어서 켜고 감아주시는 것이 효율적이라는 거 말씀드려요 그냥 목도리 감때 휘휘 감으시면 안 되고요 잎 사이사이로 조금씩 타이트하게 감아주며 넣어주고 살짝씩 전구를 세워주면서 감아주시면 됩니다 위에 말씀드린 기본 전구수를 구매하셨다면 트리 끝부분 가지 부분만 세번 정도 감아서 전구를 살짝 세워주시고 옆 가지로 넘어가시면 되고요 조금 넉넉하게 전구를 구매하셨다면 이보다 더 많은 한 가지당 안쪽 까지 한 4번에서 5번 정도 돌려주시면 좋습니다 이렇게 좁쌀 전구로만 감아줘도 트리 자체가 실제같이 고급스럽고 풍성해서 추가로 오나먼트를 더하지 않아도 충분히 느낌이 예쁩니다 트리가 가격대가 있긴 하지만 사실 트리보다 오나먼트들이 비쌀 때가 많은데요 이런 점에서는 오나먼트 없이도 예쁜 제대로 된 트리를 설치하는 게 경제적으로 이득인 것 같다는 생각도 듭니다 크리스마스가 지나고 트리를 보관할 때는 이 가방에 보관하시면 매년 손상 없이 그대로 사용하실 수 있어요 안에 잠금 장치도 있어서 고정도 단단히 되고요 추가로 여유 공간이 있어서 사용하셨던 전구나 오나먼트, 매트 등을 같이 보관하시기에도 좋습니다 옆면에 추가 손잡이가 있어서 들기 힘드신 분들은 끌수 있도록 디자인됐어요 저희 집은 촬영차 조금 서둘러 크리스마스 분위기를 내보았는데요 르자당의 품격 있는 트리와 이 작은 불빛들이 공간의 분위기를 완전 색다르게 바꿔주더라고요 더욱 겨울이 기다려지게 됐어요 소중한 가족과 연인과 혹은 일하시는 사업장에서 특별한 공간의 느낌으로 크리스마스를 맞이하고 싶으시다면 프렌치 감성의 르자당 트리 준비하시면 어떨까 합니다 르자당 트리는 배송을 최대 3주로 넉넉하게 생각해 주시면 좋고요 보관백은 별도 출고로 인지해 주시면 감사하겠습니다 좋은 건 함께 쌓아요 감사합니다